హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇది వచ్చేసి రాఖీ రోజు అండి రాఖీ అలాగే ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు సో ఇక్కడ చూసారా కుండీలు మా అమ్మ కొన్ని చెట్లన్నీ చనిపోయాయి సో అయితే వాటిలో కొన్ని మిరప గింజలు అలాగే టమాటా అలాగే వంకాయ గింజలు ఏమేమో వేస్తున్నారు కొన్ని మొలకలు వస్తున్నాయి అలాగే మాకు ఈరోజు ఇది మా అన్న పంపించిన చెట్టు అండి సో మా అన్నయ్య గిఫ్ట్గా నాకు రోజు ఫ్లవర్ వచ్చింది అసలు పువ్వే పూయదు దానికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పూసింది అంతే మళ్ళీ ఈరోజు పూసింది అన్నమాట సో నేనైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయాను అంటే మా అన్నయ్య నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లాగా నేను ఫీల్ అయ్యాను సో మా అమ్మ ఇక్కడ చూసారు కదా ఒక కుండీలో టమాటా వేసి అన్నీ మొలకలు వచ్చిన తర్వాత అన్నిట్లో పెట్టింది అన్నమాట ఇంకా ఓ ఫుల్ నవ్వుకున్నాం మేము ఎందుకమ్మా ఇన్ని టమాటా మొక్కలు అనేసి తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ ఒక చిట్టి రోజా కూడా పూసింది వేరే వాళ్ళు ఎవరు అన్నారు డైలీ ఒకేలాగా కాకుండా మీ చెట్లు అలాగే మీ కుండీలు ఇలా చూపిస్తూ చేయండి అమూల్య కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అన్నారు కదా సో నేను కూడా డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా బ్లాగ్స్ చూపించడానికి అంటే రొటీన్గా అంటే డైలీ వెల్కమ్ టు అమూల్యాస్ కిచెన్ అని ఎట్లా చెప్తున్నాను అంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మారుస్తాను ఇంకా రొటీన్గా చెప్పకుండా సో ఇది మార్నింగ్ అయితే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట బ్లాగ్ సో ఆల్రెడీ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఫ్లాగ్ హ్యాసింగ్ ఉందని చెప్పేసి అక్కడ అలాగే మళ్ళీ కొన్ని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పి వెళ్ళారు సో నేనేమో ఇక్కడ టిఫిన్ చేసేస్తున్నాను అలాగే ఇంకా మా ఆయన వస్తూ వస్తూ ఇవి తీసుకొచ్చారు ఇవి ఎక్కడ అని అడిగాను సో మా కాలనీలో సెలబ్రేట్ చేశారు ఇండిపెండెన్స్ డే సో అందుకోసం అని చెప్పి అక్కడ అందరికీ ఇవి ఇస్తున్నారంట ఒక స్వీట్ ఒక హార్ట్ సో నాకు కూడా తీసుకొచ్చారనమాట సో ఎమ్మిగా నేను ఇడ్లీ తినేస్తాను ఇక్కడ మా అమ్మకు తెలియదు నేను షూట్ చేస్తున్నానని నేను వడకి మినపప్పు నానపెట్టాను అంటే గారెలకి సో అవి వేరుతున్నారనమాట చిన్న రెక్క పురుగు ఉండేసరికి తెలియకుండా నేను షూట్ చేస్తాను ఈరోజు ఇండిపెండెన్స్ డే సేల్ నడుస్తుంది ఇండిపెండెన్స్ డే కాబట్టి సో అలాగే ఈరోజు నేను చూపించే ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ గివ్ అవే విన్నర్ ఇవ్వబోతున్నాను సో ఇంత అయితే గివ్ అవే ఎండ్ చేసేస్తాను ఈ రోజు టూ డేస్ అయిన తర్వాత అంటే ఈ ఈ వీడియో పబ్లిష్ అయిన టూ డేస్ అయిన తర్వాత నేను గివ్ అవే అనౌన్స్ని విన్ గివ్ అవే విన్నర్స్ని అనౌన్స్ చేస్తాను ఫైవ్ మెంబర్స్ని నేను చెప్పినట్లుగానే ఫైవ్ విన్నర్స్కి ఫైవ్ మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ ప్రోడక్ట్స్ని నేను మీకు సెండ్ చేసేస్తాను ఓకే ఈరోజు ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే పర్పుల్లో ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట అవి కంప్లీట్ బేసిక్గా మేకప్ చేసుకోవడానికి అంటే సింపుల్ మేకప్ చేసుకునే ప్రోడక్ట్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ లింక్లో పెట్టాను సో ఒక కాంపాక్ట్ పౌడర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర త్రీ షేడ్స్ ఉన్నాయి మీకు నచ్చిన ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే అలాగే ఒక మస్కరా సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఒక ఐ పెన్సిల్ అలాగే టూ లిప్ క్రేయాన్స్ అలాగే ఎన్వే బే వాళ్ళవి ఎన్వే బే వాళ్ళవి లిప్ లైనర్స్ ఉన్నాయి సో బేసిక్గా మనం మేకప్ చేసుకోవడానికి ఏమైతే యూజ్ చేస్తామో అవి అన్నమాట కాంపాక్ట్ పౌడర్ అలాగే కాజల్ అలాగే మస్కరా అలాగే పెన్సిల్ సో నేనైతే ఇక్కడ మీకు ఏం గిఫ్ట్ చేస్తానంటే మీకు నచ్చిన కాంపాక్ట్ పౌడర్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఈ టూ లిప్ క్రేయాన్స్ మీకే అలాగే ఈ పెన్సిల్ అంటే ఈ ఫిఫ్త్ విన్నర్కి వచ్చేసి నేను ఫైవ్ గిఫ్ట్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకోసమనే అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ గిఫ్ట్స్ లాగా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అవి ఏంటంటే కాంపాక్ట్ పౌడర్ ఒకటి లిప్ క్రేయాన్ ఒకటి పెన్సిల్ ఒకటి లిప్ లైనర్స్ ఒకటి అలాగే మస్కరా ఓకే ఈ బేసిక్గా మేకప్ చేసుకోవడానికి సంబంధించిన ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే నేనైతే బేసిక్గా ఇలాగే మేకప్ చేసుకుంటాను ఓకే ఈ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ విన్నర్కి నేను ఇస్తాను ఓకే ఇంకెందుకు ఆలస్యం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మీకు నచ్చిన కాంపాక్ట్ పౌడర్ అలాగే టూ లిప్ క్రేయాన్స్ అలాగే టూ లిప్ లైనర్స్ అలాగే మస్కరా అలాగే పెన్సిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే కామెంట్ సెక్షన్లో రాసేసేయండి విన్నర్ అయ్యే ఛాన్స్ కొట్టే తర్వాత ఏమో ఇంకా రెడీ అయిపోయారు సో హరికి మా సిస్టర్ పంపించారు కదా కళ్యాణి సబ్స్క్రైబరు సో తన రాఖీ ఇంకా టిచ్చేస్తున్నాను మా అమ్మతో ఇది కట్టేశాక తర హరి ఇంత పొద్దున్న ఎందుకు రెడీ అయ్యారంటే మా దగ్గర మా ఇంటి దగ్గర ఒక సబ్స్క్రైబర్ ఉంటారు సో తను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నారు కలుద్దాం కలుద్దాం అని సో కలవలేకపోతున్నారు అనమాట తను కలుస్తాను అన్నప్పుడు నేను బిజీ నేను కలుస్ స ఇట్లా అయిపోయింది అన్నమాట తర్వాత రాఖీ రోజు వస్తానక్క ఇలాగా అన్నయ్యకి 
రాఖీ కడతా అంటే రమ్మని చెప్పాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రా వచ్చి మార్నింగ్ వచ్చి ఇంకా రాఖీ కట్టేసి అలాగే పిల్లలకు కూడా రాఖీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసి హ్యాపీగా మాతో కొంతసేపు టైం స్పెండ్ చేసి వెళ్ళారు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సో డెఫినెట్గా అందరినీ కలుస్తానండి అంటే ఖచ్చితంగా గివ్ అవే ఉంటుంది ఉంటుంది అలాగే మళ్ళీ హండ్రెడ్ కే మీట్ అండ్ గ్రీట్ ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళందరం ఒకసారి కలుద్దాం ఖచ్చితంగా మీరు ఎవ్వరు ఫీల్ అవ్వద్దు ఎవరైతే కలవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ నన్ను కలవచ్చు హ్యాపీగా మనం ఆ రోజు ఒక పెద్ద పండగలాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం మీరు వస్తే నాకు తెలిసి కొంచెం లేట్ అయ్యేటట్టు ఉంది పర్లేదు లేట్ అయినా పర్లేదు ఎందుకంటే కొంచెం సెప్టెంబర్లో అయినా మాకు ఇంకా బోల్డ్ అనే సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకేసారి మీతో సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అని ఫీల్ అవుతాను సో నేనైతే ఇప్పుడు ఆలోచించట్లేదు సబ్స్క్రైబర్స్ పెరగట్లేదు అని చెప్పేసి మొన్నటి వరకు అయితే ఆలోచించాను కానీ ఒకేలే పర్లేదు అన్నీ జరిగేదని మంచికి అనుకొని మనం కామ్గా ఉంటూ వెళ్ళిపోవాలని డిసైడ్ అన్నమాట చాలా అంటే చాలా ఎప్పుడు లేదు సబ్స్క్రైబర్స్ కౌంట్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది మీరు రాఖీ సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చా మీరు క్రిస్టియన్స్ కదా అలా ఎలా అని జడ్జ్ చేయకండి ఎందుకంటే ఇది నా లైఫ్ నాకు నచ్చినట్లు బ్రతికే స్వతంత్రం నాకు ఉంది అందులోనూ ఈరోజు ఇండిపెండెన్స్ డే నన్ను జడ్జ్ చేసే అధికారం ఎవరికీ లేదు సజెషన్స్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్గా సో అలా లేదనుకుంటే కనుక కామ్గా ఉండండి అంతేకాని నన్ను తిట్టే అధికారం కానీ లేకపోతే నువ్వు ఇలాగే ఉండు అని నన్ను జడ్జ్ చేసే అధికారం అయితే మీకు లేదు ఓకే ఇది నేను సబ్స్క్రైబర్స్కి చెప్పట్లేదు ఎవరైతే నన్ను ఊరికే కావాల్సిగానే టార్గెట్ చేసి క్వశ్చన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇస్తున్న ఆన్సర్ అండి ఓకే మీరు ఎవరు ఫీల్ అవ్వకండి అలాగే ఇంకా ఇది లక్కీ వాళ్ళ స్కూల్లో వచ్చేసి ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేశారు సో చాలామంది కిడ్స్ బాగా డ్యాన్స్లు ఇట్లా వేసి చాలా బాగా చేశారంట నేనైతే వెళ్ళలేదు కానీ హరి వెళ్ళారు హరినే షూట్ చేసుకొచ్చారు ఇది సో మా పిల్లలు కూడా చాలా హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకొని వచ్చాం మమ్మీ ఇండిపెండెన్స్ డే తర్వాత రాఖీ చేసుకుంటాం అని చెప్పారు అంటే మార్నింగ్ స్కూల్కి పంపించాను తర్వాత చేసుకుందాం మెల్లగా అని చెప్పేసి సో స్కూల్లో ఇలాగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి వచ్చాక తర్వాత సెలబ్రేట్ చేసుకుందాంలే అని ఇంకా స్కూల్కి పంపించేసాను అన్నమాట సో మీరేం చేశారు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు ఇండిపెండెన్స్ డే రాఖీ నాకు చెప్పండి చేయాలనుకోవట్లేదు సో రొటీన్ గానే ఉండబోతుంది బ్లాగ్ సో ఒకసారి చూడండి కంప్లీట్ గా మీరందరు మీ బ్రదర్స్ కి రాఖీస్ పంపించేసారా అలాగే కట్టేసారా అలాగే ఈ రోజు మనం హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే అందులోనూ హ్యాపీ రక్షాబంధన్ టూ సెలబ్రేషన్స్ ఒక్కటే రోజు వచ్చాయి సో మనం ఎంత ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఇలాంటి ఇవన్నీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామంటే ఎంతో మంది పుణ్య మహాత్ముల వల్లనే ఈ రోజు మనకి ఇంత ఇండిపెండెన్స్ డే వచ్చింది సో ఈ ఫ్రీడమ్ వచ్చింది మనకు సో వాళ్ళందరిని ఒకసారి మనం బుక్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా ఈ రోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఓకేనా అలాగే ఈ రోజు మా పిల్లలకి లక్కీ లవ్లీ పిల్ల లక్కీ లవ్లీ స్కూల్కి వెళ్ళారు అలాగే ఫ్లాగ్ హ్యాసింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేసాక ఇంక మేము ఇంకా రకి సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ చేసామన్నమాట తర్వాత బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే మా అన్నయ్య అయితే మార్నింగే నేను పంపించిన గిఫ్ట్ మా అన్నయ్యకి వెళ్ళిపోయింది మా అన్నయ్య మార్నింగే టీషర్ట్ వేసేసుకొని రాఖి కట్టేసుకొని పిక్ తీసి నాకు పంపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నయ్య నెక్స్ట్ టైం నేను ఖచ్చితంగా నేనే వచ్చి కడతాను ఓకే
తర్వాత నేను ఇక్కడ కిచెన్లో మా అమ్మ క్లీన్ చేసి ఇచ్చేసారు చికెన్ అలాగే మినపప్పు నానబెట్టి పక్కన పెట్టేశారు కదా సో నేనైతే ఇక్కడ చింతపండు నానబెట్టేస్తున్నాను రసం కోసం అలాగే పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ టమాటాలు కట్ చేసేసాను సింపుల్గా చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాను అలాగే రసం అలాగే గారెలు అన్నం ఇంతే మా లంచ్ మీరేం చేశారు స్పెషల్గా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో నా వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఓకే సో ఇక్కడైతే నేను కడాయి పెట్టేసి చెక్క లవంగాలు యాలకులు పచ్చిమిర్చి అలాగే ఆనియన్స్ వేసేసి ఫ్రై అయిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసేసి అది కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత టమాటా వేసేసి కొంచెంసేపు మగ్గిన తర్వాత చికెన్ వేసేసి సో చికెన్ కొంచెం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మగ్గిన తర్వాత దీంట్లో కారం ధనియా పౌడర్ అలాగే చికెన్ మసాలా కొంచెం గరం మసాలా వేసేసి వాటర్ వేసేసి కలిపేసి మూత పెట్టేశాను అంతే సింక్ చాలా సింపుల్గా చేసేసాను చికెన్ కర్రీ అలాగే గారెలు కూడా ఇంతకుముందు వీడియోలో నేను షేర్ చేశాను అలాగే రసం కూడా షేర్ చేశాను కాబట్టి క్లియర్గా దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు సో నా వ్లాగ్ అయితే ఇలా ఉంది మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి మీరేం చేస్తారో మాత్రం నాకు అంటే ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అని కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఓకే